Goeie naan, broeders en zusters. Die collecte vanavond onder die dienst is vir ons diakonale kas en die bedieren vir die Bolandse bedieningsfonds. En dan herinner ons net weer aan die bezoek van die Reddersburg kinderhuis, hier van die 25ste april af. Die kinders is ongelooflik opgewonden om te kom. Ons het twee lijsten op die konstestorie deurgesit, en dien daarvan is wat nog dalk met iets kan help, vooral met matrasse vir die kinders, sal ons, sal ons baie dankbaar wees. En dan eerst komende zaterdag ochend, ek hoor nou so, terwijl die mense praat, zaterdag is blijkbaar worden 30 graden. Het is lekker warm dag, vir ons barmhartigheidskringloop project. Gelukkig is het vroeg ochend. Ons begin om half negen, en ons vraag my baie goed net die berichie en die boodskapper daar oor te lees. Kom ons begin, dan sing ons Psalm 42, ons sing daar van vers 1, 5 en 7, so blad sy 214, Psalm 42. Ons hulp is in die naam van die Heere, wat die hemel in die aarde gemaakt het. Geliefde is in ons Heere Jezus Christus, genade, barmhartigheid en vrede. En dit kom van God ons Vader, van Jezus Christus ons Heere, door die krachtige werk van die Heilige Geest. Amen. Psalm 18 is ons lofpsalm, dit is op bladsy 79, ons sing daarvan vers 1 
in vers 7. Ek het u baie lief, o Heer, my rots, my sterkte, my verweer. Psalm 18, vers 71, blad sy 79. Kom ons bid nou saam. <coughs> Onze hemelse vader, vanavond wil ons vir u sê, u is alles in ons leven. Ons wil vir u sê, Heere, ons het u so lief, Het is baie lief, Heere, want alles in ons leven getuig net van die liefde, van die omgee. Alles in ons leven getuig net van genade op genade wat u vir ons gee. Heere self verdien ons rechtig niks voor u nie. Dit weet ons. En ons kan ook niks voor u verdien nie. En ten spuite van ons self, het u u self aan ons verbind, om vir ons God te wees. Jy het vir ons gesê, jy is myne. Ek verbind my aan jou om vir jou God te wees en dat jy met my kan lewe, soos ek kind. Vader, jy het jy sien gegee, om al ons sonde skuld, voor jy te dra, maar ook, daarvoor te betaal. So groot is jy liefde, so reik is jy genade, maar jy het ook die gees aan ons gegee, die gees wat nieuwe lewe in ons werk, wat aan ons nieuwe harte gee, is dier die gees, dat die vir ons die geloof gee, en dat ons, dat ons saam met mekaar, werkelijk kan beleid, Heere, ons geloo, is dier die krachtige werk van die geest, dat jy in ons harte, liefde vir jy gee, liefde vir mekaar, dis alles dier jy genade, Heere, 
dat ons mensen kan wees met een levende hoop, dat ons een uitzicht het, dat ons voor en toe kan kyk, dat ons niet een niks tegemoet leven nie, maar die volle komst en die volle heerlijkheid van die koninkryk. Heere, ons kan getuig, dat u werkelijk die rots van ons leven is, Nou, u toe kan ons vlug. Maar u kan ons kom skuil wanneer dinge in hierdie lewe vir ons te veel word. U luister na ons. U hoor ons. Ook wanneer ons maar soos een klein kinkie Vrees bevangen na u toe kom. Hulpe loos. En dankie dat ons mag ervaar hoe we ons vastgryp in die vaderhande. Maar Heere, u is ook die kracht in ons leven. Het is dier u kracht dat ons in staat is om in die geloof te bly vol hart. Is stel ons in staat om te kan bly strijd teen, teen dit wat verkeerd is in ons leven, dit wat u nie eer nie. Is dier u kracht, dat ons in staat is om dinge te doen, ver ons vermoe, ver ons krachten. So ken ons u, Heere. En daarom, Heere, ons het die baie lief. Ons bid vanavond vir ons elkeen sy persoonlijke verhouding met u. Bring ons in die heel eerste plek, Heere, elke lieve dag van ons leven in verwondering voor u. Verwondering oor die grootheid, die goedheid, die kracht en die genade. Maar Heere, bring ons ook dagelijks op ons, op ons knieën voor u. In ons hart seer en ons beleidnis oor dit wat ons verkeer doen. Mag ons daai dinge raak sien? Mag ons dit ook na u toe bring? En vergewe ons, Heere, as ons telkens so na u toe kom. Maak ons in ons verhouding ontzettend dankbaar, vir alles wat ons Heere Jezus Christus vir ons gedoen het. Wil jy ons oor en ons verstand oopmaak, dat ons, dat ons iets mag verstaan van die grootheid van die liefde in ons Heere Jezus Christus. Heer, dat ons verhouding met u een van intimiteit sal wees. van een werkelijke vader-kind verhouding, waarin ons openhartig, eerlijk, oor alles, met u kan praat. Dat ons verhouding met u, Heere, vir ons dra dier alles in hierdie leven. Mag ons verhouding met u, ook uit ons eie leven uitstraal, mag ander die kracht kan sien, die vreugd en die blijdschap wat ons in u het. <coughs> Dankie Heere vir ons saamwees vanavond, ons het u woord werkelijk nodig, ons het u licht nodig in ons leven, en as ons u woord bring, 
wil u zelf aan die woord kom heren, wil u zelf dier u gees, ons bemachtig, ons opbouw, om ook in hierdie leven, soos werkelijke konings, van die heren te leven, ons bid het van u om Christus ontwil, Amen. <coughs> Kom ons lees vanavond twee gedeeltes uit, uit die evangelie van Matthäus. Matthäus 20 vers 17 tot 19 en dan ook uit Matthäus 27. In Matthäus 20, wat on, ons gaan lees vanaf vers 17 af. In hierdie gedeelte kondig ons Heere Jezus sy leiding aan. Ons het het alle vorige zondag ook gelees. Hij vertelt vir sy disciples wat gaan gebeur. En kom ons lees vanaf vers 17 tot 19. Terwijl Jezus naar Jerusalem toe op pad was, neem die twaalf disciples op sy. En so in die loop sy vir hulle kyk, ons gaan naar Jerusalem toe. Daar zal die zien van die mens aan die priesterhoofde en skrifgeleders oorgelever word. En hulle sal om tot die dood veroordeel. Hulle sal om uitlever aan die heidene, wat om sal bespot, in geesel, in kruisig, en op die dag, en op die derde dag, sal hy uit die dood opgewek word. En dan blaas ons na Matthäus 27, ons lees ook van vers 27 af, Daarna van die soldaten van die gouverneur voor Jezus in die amswoning in en bring die hele leerafdeling rondom hom by mekaar. Hulle trek toe sy kleren uit en gooi om een pers mantel om. Hulle vlegge door een kroon, sit het op sy kop en gee om een stok in sy rechterhand. Toe bespot hulle om dier voor hom te buig en te sê, Ons groet u, koning van die jode. Hulle het, hul het op hom gespoeg. Die stok gevat en om oor die kop geslaan. Nadat hulle hom klaar bespot het, het hulle die mantel uitgetrek en weer sy eie kleren vir hom aangetrek. Toe leie hulle hom weg om hom te kruisig. Die broeders en zusters, ons kan sê dit is, dit is laag, dit is vreed. Ons kan sê dit is afgrijselijk. Hier die, hier die gal bitter gespot van die soldaten met ons Heere Jezus Christus. Als een mens hier die dinge lees, dan, dan soek jy na woorde om dit te beskryf, dit is verskrikkelijk. En toch was het niet nog een stap in ons Heere Jezus se bittere leiding terwille van ons. Die soldaten het gehoor dat Jezus na homself verwijs is die koning van die jode. En nou maak hulle gebruik van die geleentheid om werkelijk van hom een gek te maak, want dis wat hulle wou recht kry. Omdat hy gesê het, hy is koning van die jode, wil hulle van hom een grap koning maak. En wat doen hulle? Hulle trek om een ou spotleed aan. Hulle hang dit oor sy skouwers, want hy is mos koning. Hulle gee vir hom een ou riet, as koning scepter in sy hand. Op sy kop sit hulle een krans van, van dooringtakke. Hy is maar so koning. Elkeen wat Jezus so sien, moes net die kop skut. Elkeen wat om so sien, moes net sê, 
wat een pathetische vergeer. Een volsla karikatuur koning, hier die, hier die Heere Jezus Christus. Maar broeders en zusters, als dit maar al was, vol vernein, en ons kan ook sê, vol satanische gif, spot hulle heel tyd, met ons Heere Jezus Christus. Wees gegroet koning van die jode, roep hulle om uit. Dan lees ons hoe hy herhaaldelijk met de stok oor die kop geslaan is. Daar die doorings al dieper en dieper en sy kop ingedraai word. Hulle spoeg op hom. Hulle buig hulle knie voor hom asof hulle een omhulde bewys. Jezus Christus is koning. Hy is die ware koning. Daarom is dit wat, wat hier gebeur, broeders en sisters, so een ontzaglike, ontzettende vernedering vir ons Heere Jezus Christus. Wie van ons sal, sal die pijn wat al hier die gespot vir hom gebring het, ooit kan bereken? Ek, ons kan nie. Want alles was, was so vol haat, so veel vol venijn. Onthou hy sy woorde, Hulle sal om, is ons Heere Jezus uitlever aan die heidene, wat hom sal bespot, geesel en kruisig. Maar weet jy, wat die soldaten hier met ons Heere Jezus Christus gedoen het, is hoe die mens in werkelijkheid self lyk. Al sien hulle dit nie en al besef hulle dit nie, maak hulle van Jezus Christus sy uiterlijke. Dit wat die mens innerlijk is. Want wat van ons koningsgestalte oorgeblei het van weer die sonde, broeders en sisters, is, is een karikatuur. Is een spotvoorstelling. Die sonde het van ons grap konings gemaakt. Konings met doorinkrone, met rietsepters en spotlere aan. Kijk maar net een bykie en dink, broeders en sisters, wat die mens nie alles aangevang het, waar oor die Heere hom as koning aangestel het. Denk een bykie, wat het die mens nie al oor eeuwe in die natuur vernietig nie? Ons ekonomie leid daaronder, ons politiek leid daaronder. Mense verhoudinge leid, leid daaronder. Alles dra sylke diep letsels van, van die mense koningskap wat gevaal het. wat een baie dinge die boot toe invoer, is achteruitgang, selfverreiking, geweldige besoedeling, hartseer en pijn. Ons is van nature, waar die soldaten daar in die soldatenkwartiere van ons Heere Jezus Christus gemaakt het, grove karikatuur, spotbeeld van die konings wat God ons gemaakt het. Ik 
Weet jy, en alles wat die soldaten aan ons Heere Jezus gedoen het, het hy niks gesê en niks gedoen nie. Die ware koning het om gelate laat behandel als een spotkoning, als een karikatuur. Met homself kon hij nooit worden. Dit wat ons innerlijk is van wie die zonde niet. Hij kon nooit de karikatuur koning word nie. Hij is God uit God. Verheven boe alle ongehoorzaamheid. Daarom het hy toegelaat dat mens hom verteken tot hulle eie beeld. Hy het uiterlik die gedaante aangeneem wat die mens innerlik is. En so, broeders en sisters, het hy die die bittere konsekwensies van ons sonde op hom geneem. Daar in die soldatenkwartiere, ek die later aan die kruis, is hy belaai met jou en my mislukking as een koning van die Heere, as een aangestelde koning. Het die toe Pilatus later ons Heere Jezus met die door een kroon met een spotgewaad buiten toe lei, het hy vir die mense gesê, daar is die mens, daar is die mens, het Pilatus gesê. En hierdie woorde van hom het baie meer gesê, as wat hy, as wat hy wou sê, of wat hy ooit kon denk. Want ons Heere Jezus het waarlik, in ons plek kom staan. Ons val as konings was op hom uitgeteken. Godse toren oor ons sondes het op hom afgekom. Hy moes vir Satan pret maak. Hy was die slagoffer van Satans galhumor. en dit om uiteindelijk sy leven af te lewe en so die volle offer te bring vir die mislukking van my en jou koningskap om die volle betaling te bring van ons eie mislukking ons Heere Jezus' kruisiging, broeders en sisters, was oonskynlik een geweldige triomf vir sy vijande. Hulle was bly, hulle het gedink, hulle het gewen. Maar dier, dier te sterf, en dit weet ons, het hy ons skuld voor God vereffen. Maar nou, en daar die graf, het ons, Heere Jezus Christus, nie geblei nie. Deer sy opstanding uit die dood, deer sy latere hemelvaart, het is sy absolute koningskap oor alles en allemaal bevestig. Na sy hemelvaart, is hy in die hemel, toet hy die rooi soldaten mantel verwissel, vir een koninklijke gewaad, so sê openbaring 1 vers 13 vir ons. Daar die ou riet wat hulle in sy rechterhand geprop het, die plek gemaakt, is Hebreers 2 vir ons, vir koninklijke scepter, waarmee hy regeer. 
want hij is die ware koning. Hij is die koning om wie alle mag in die hemel en op die aarde behoort. Maar daarom, broeders en zusters, het sy sterwe, sy opstanding en sy hemelvaart, ook alles voor mij en voor jou verander. Het het alles verander voor elk een wat in Jezus Christus gloeit. Kracht ons my jou eenheid met Jezus Christus. Is ek en jy nie alleen geroep om een koning te wees nie, maar ons is ook dier die Heilige Gees bemachtig, bekwaam gemaakt om werkelijk een koning in dienst van die Heere te kan wees. Is ons herstel om weer die koning te wees, wat die Heere ons gemaakt het. Nie een ou grap koning nie, maar een ware koning. Een koning wat nie die skepping aanhou vernietig nie, maar die skepping gaan beheers en begin ontwikkel. Ons is herstel tot de koning van de Heere, wat in ons persoonlijke leven, in ons huiselijke leven en in ons leven en die samenleving, werkelijk met kracht vecht tegen die zonde, wat, om, wat op ons knieën daarvoor blij. Ware koning, dit, is wat Jezus Christus een my weer gemaakt het, langs die pad van sy leiding, door sy sterwe, en door sy opstanding. En daarom, broeders en zusters, bly die vraag aan ons elkeen, leef ek, als een herstelde koning in dienst van de Heer. Is die vrucht van al ons Heer Jezus Christus een bittere leiding, is die vrucht van zijn sterven, is die vrucht van zijn opstanding en bij leven zichtbaar. Is die onwerkelijk een koning te kan wees wat, wat strij tegen die zonde? Wat het oorwin, om werkelijk so herstelde koning te wees, vraag baie van my en jou, het vraag oneindig, baie selfbeheersen, het vraag al ons krachten, het vraag lewe waarin jy voordierend op jou knie voor die Heere is, Het vrouw volharding. Je weet wel van het praat. Volharding elke lieve dag in jouw leven. Maar weet je, ik en jij moet moeten. Ik en jij moet aan ons strijden. Ons moet aan ons leven, zus konings van de Heer. Want ons het de belofte. Ons het de belofte van de Heer. Ons de belofte waarin ons kan vasthou. Elke kind van de Heere ontvang binnenkort Heer ons Heere Jezus Christus een ware koningskleed van spierwit linne. Hoor jy dit? Dis hoe daar gepraat word. Ons ontvang een gouwe kroon op ons kop. Een ware heersers troon. Waarop ons saam met God oor alle skepsele sal regeer. Het 
is wat vir ons beloof word. Volhard jy daarom, as hy herstelde koning in Jezus Christus, is jy bezig om baie hard te werk aan jou koningskleed, Weet jy, so sal ons vir die Heere kan dankie sê, vir dit wat hy in ons plek doorgemaak het. So sal ons vir hom kan sê, die leiding, daar onder die soldaat, daar die gespot, was nie verniet nie. het my leven verander het van hierdie grap koning een ware koning gemaakt in Godse dienst mag dit ons antwoord wees Heere het was nie verniet al daar die spot wat jy verdier het, was nie verniet, het jy ook vir hierdie mens, gesterf het nie, Amen, kom ons dank saam, <coughs> ons die hemelse vader, as ons, Daarom denk hoe ons geval het as as konings en maak het ons ons baie hard seer. En ons sien ook die nagevolge daarvan in die wereld rondom ons in ons eie lewe. En ons dankie dat, dat ons mag weet dat ons Heere Jezus Christus ook in ons plek die straf gedraaid te vrom van om soveel gevra soveel spot, soveel vernein maar hy dit vir ons gedraaid en ons met u versoen. Ons dankie, Heere, dat ons in en dier ons, Heere Jezus Christus, herstelde konings is. Dat u ons in hierdie wereld instuur en sê, jylle is herstelde konings in Jezus Christus, leef soos konings. Help ons daarom, hier om te strijd teen, teen al die sonde in ons eie leven. Help ons om te heers oor dit wat verkeerd is. Help ons hier om dit te doen in ons persoonlijke leven, in ons gesinsleven, in hierdie land van ons. Mag ons konings wees wat, wat waarlik heers en regeer, wat nie afbreek en stikkend maak, nie maar opbouw, ontwikkel, konings wat u dien en u verheerlik. Ons word so dikwels moeg hier in Heere, daarom vraag ons om u kracht, om volharding. Ons vraag ook Heere, laat ons vasthou aan u beloftes. Laat het ons inspireer, laat het ons aanmoedig, om elke dag als koning te leven. Geef vir ons, Heere, een mooi week. Maak van ons konings in die dienst. 
mag u geëer word, mag u verheerlik word. Ook in dit wat ons hierdie week as konings gaan doen. Want Heere, dis, dis ons hartsbegeerte, dat u verheerlik sal word, en groot gemaakt sal word, vir dit, wat ons Heere Jezus Christus vir ons gedoen het. Ons vraag dit in sy naam. Amen. Kom ons sing nou saam, broeders en sisters, lied 380. Ons sing daarvan vers 1 en 2, en daarna gaan die liefdegaves opgeneem word, en daarna sing ons saam lied 396, vers 1, 2, 3 en 4. Dis nou lied 380, vers 1 en 2, dan die liefdegaves, en dan lied 396, die eerste vier verse.
die genade van ons hier Jezus Christus. Wat zijn genade is het niet, broeders en zusters? Die genade van ons hier Jezus Christus, in die liefde van God ons Vader, in die gemeenschap van die Heilige Geest, is met u allemaal.